ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்போனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிக் கொஸ்டின் ஸோ வாட் யூ மீன் காம்போனன்ஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமோட பேசிக் காம்போனன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு காம்போனன்ட் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்புட் யூனிட் செகண்ட் ஒன் இஸ் மெமரி யூனிட் தேர்ட் ஒன் ஒன் சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அண்ட் ஃபைனலி அவுட்புட் யூனிட் ஓகே இதில் சிபியூ ஃபர்தராக கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏஎல்யு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஓகே ஸோ இதான் பேசிக் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆக போகுது ஓகேவா இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் நம்மளோட இன்புட்டை இன்புட் யூனிட் வழியாக தான் ப்ராசஸருக்கு ஃபீட் பண்ணுறோம் ஓகேவா input unit என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அக்செப்ட் த இன்புட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே ஸோ அந்த இன்செப்டை இன்புட்டை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸருக்கு மூவ் பண்ணிடும் என்னென்ன வேலை இன்புட் கொடுக்கலாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன வேலை கொடுக்கலாம் மவுஸில் கொடுக்கலாம் அப்படி தான் மவுஸில் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணலாம் லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக் டபுள் கிளிக் ட்ராக் எதுனாலும் பண்ணலாம் ட்ராக் பண்ணி அதை போய் செலக்ட் பண்ணி எனி திங் டேட்டாவை இன்புட்டாக சிஸ்டம் ஃபீட் பண்ணுவோம் சிஸ்டமுக்கு நம்ம டேட்டாவை எப்படி கொடுப்போம்னா ஜஸ்ட் லைக் ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக தான் ஃபீட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் கொடுப்போம் சிஸ்டமுக்கு என்ன தெரியும்னா ஜீரோ ஒன் மட்டும் தான் தெரியும் தட் இஸ் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா ஒன்றுன்னு மூவ் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னால் ஜீரோன்னு மூவ் ஆகும் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ நம்ம கன்வீன் காண்டி தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறோம் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் அப்படின்னு ஹை லெவலில் எழுதிக்கிறோம் பட் மிஷின் என்ன ஆகுன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜை மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ மவுஸ் சொல்லியாச்சு அப்புறம் மோஸ்ட் காமன் இன்புட் தட் இஸ் கீபோர்ட் இன்புட் டிவைஸ் ஸோ இதெல்லாம் நான் அலிஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு என்ன இருக்குது பார் கோட் ரீடர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார் கோட் ரீடர் எழுதியிருக்கோம் ஸோ டேட்டாவை வந்து இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் ப்ராடக்ட் மேலே வந்து பார் கோட் இருக்கும் அதை ரீட் பண்ணணுன்னு இன்புட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஜஸ்ட் லைக் பார் கோட் ரீடர் ஓஎம்ஆர் ரீடர் இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபுல்லாமே அந்த பேப்பர் எவால்வேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பார் கோட் இருக்கோ அதே மாதிரி ஓஎம்ஆர் இருக்கும் ஸோ ஆப்டிக்கல் மார்க் ரீடர் ஸோ அதில் ரீட் பண்ணி டேட்டாவை இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு பேப்பர் எவால்வேட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ வேறு என்ன இருக்குது ஜாய் ஸ்டேக் ஸோ கேமிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப வைட்டல் ரோல் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஃபுல்லாமே ஜாய் ஸ்டேக் இருக்கும் அப்புறம் ட்ராக் பால் ஸோ நான் இதை எழுதிருக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் டீல டச் ஸ்க்ரீன் ட்ராக் பால் ஏன் ட்ராக் பால் அப்படின்னா மவுஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் வந்து மவுஸ் கிட்டே வந்து ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதான் மவுஸ்னால் இந்த ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் எப்படி ஜாய் ஸ்டிக் மூலமாக லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் மூவ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த பாலை ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் மூவ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம மூவ்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் ட்ராக் பால் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் லைட் பென் லைட் பென் எழுதியிருப்பேன் ஸோ இப்போ நான் பெண்ணில் எழுதுகிறேன் போர்டில் எனக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது தெரிஞ்சுட்டே இருக்குது இதே லைட் பெண்ணால் நான் வந்து ஒரு லெட்டர் பேர் மாதிரி இருக்கும் அதில் எழுதும்போதும் ஸ்க்ரீனில் வந்து விஷுவலாக அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே விசிபிள் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் லைட் பேன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் லேப்டாப்பும் இருக்குது ஏடிஎம் இருக்குது மொபைல் இருக்குது டச் ஸ்க்ரீன் இருக்கிறது ஃபுல்லாமே டச் ஸ்க்ரீன் அது ஒன் ஆஃப் த இன்புட் டிவைஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஓகே பியில் வந்து வாய்ஸ் ரெகனைஸர் ஸோ இந்த சிவாஜி மூவிலெலாம் ரஜினி சொல்லுவாங்களே ஹாய் படி அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த வாய்ஸ் ரெண்டு இப்போ நம்ம அலெக்ஸா இருக்குது சிரி இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த இன்புட் தான் ஓகே வேறு என்ன இன்புட் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எழுதிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இன்புட் டிவைசஸ் மூலமாக இன்புட்டை வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறோம் இன்புட் யூனிக்கு ஸோ இந்த இன்புட் யூனிட் டேட்டாவை கெட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டேட்டாவுக்கு மூவ் பண்ணிடுது தட் இஸ் சிபியூக்கு மூவ் பண்ணிடுது ஓகே சிபியூவில் என்னென்ன இருக்குது
எவ்வளோ குயிக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ரிக்வஸ்ட்டாக கொடுப்போம் அந்த ரிக்வஸ்ட் ஏற்ற மாதிரி சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இன்புட் யூனிட் எழுதியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி யூனிட் ஸோ ஓகே மெமரி கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இன்ஸ் ப்ரைமரி மெமரி இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி மெமரி ஓகேவா ப்ரைமரி மெமரி ஆல்சோ கால்டு வால்டைல் மெமரி செகண்ட்ரி மெமரி ஆல்சோ கால்டு நான் வால்டைல் மெமரி ஏன் வாலட்டைல் நான் வாலட்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ நீ ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்க எல்லா டேட்டாவும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீ ஒர்க் பண்ணுற எல்லா டேட்டாவும் மெயின் மெமரியில் வந்து தான் ரன் ஆகும் ஒன்ஸ் நீ வந்து ஸ்டோர் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்க அதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்க அதை நீ சேவ் பண்ணல டேட்டாவை சிஸ்டம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு டர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா நீ இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்க எல்லா டேட்டாவுமே டெலிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போதும் அகெயின் ஃபஸ்ட் டைம் தான் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ப்ரைமரி மெமரி ஓகேவா செகண்டரி மெமரியில் உன்னோட டேட்டா வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடும் ஒரு செகண்டரி டிவைஸ் ஆர் ஹார்ட் டிஸ்க் ஆர் பென் ட்ரைவ் ஆர் எனி திங் ஏதாவது ஒரு டேட்டாவில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேவா இதில் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட் இதில் எது மோ மோ பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டுமே பெட்டராக தான் இருக்கும் அப்படி தானே எல்லா டேட்டாவும் சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ண அவசியம் கிடையாது அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் மெமரி வேஸ்டேஜ் ஆகும் மெமரி டம்ப் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எந்தெந்த டேட்டா தேவையோ அதை மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எது தேவையில்லையோ அதை வந்து நம்ம வந்து ரேம்லேயே ஒர்க் பண்ணி ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ ஏடிஎம் போகிறோம் ஜஸ்ட்டு நீ மினி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிற பேலன்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்குற பாஸ்வேர்ட் மாத்திர இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் உங்களோட பாஸ்புக்கில் ஸ்டோர் ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது ஓகே நீ கேஷ் வித்ரா பண்ணுற டெபாசிட் பண்ணுற அது மட்டும் தான் உங்களோட பாஸ்புக்கில் ஸ்டோர் ஆகணும் மீனிங் புரியுதா ஸோ இதை ரேம்க்கும் ரோம்க்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் வேலட்டைக்கும் நான் வேலட்டைக்கும் வாலட்டைல் மீன்ஸ் அந்த டேட்டா வந்து டெம்ப்ரவரி தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டெலிட் ஆகிடும் நான் வாலட்டைல்னு பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சுச்சுவேஷன் ரெண்டுமே எஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி மெமரிக்கு வந்து ரேம் செகண்டரி மெமரிக்கு வந்து ரோம் ரேம்னா என்னென்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரோம்னா ரீட் ஓன்லி மெமரி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரேம் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா எஸ் ரேம் டி ரேம் அதுக்கும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ரோம் வந்து பி ரோம் இபி ரோம் இஇபி ரோம் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ எஸ் ரேம் டி ரேம்னு மீனிங் என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் ரேம் டைனமிக் ரேம் வாட் யூ மீன் ஸ்டாட்டிக் வாட் யூ மீன் டைனமிக் கிளியர் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஒரு டேட்டா மூவ் ஆகாமல் இருந்தால் அது ஸ்டாட்டிக் மூவிங்கில் இருந்தால் அது டைனமிக் இது மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டாக நம்ம பேசும்போது இந்த மாதிரி சொல்லணும் சிஸ்டம் வைஸ் தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வைஸ் சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டாட்டிக்னா பிஃபோர் கம்பிலிசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்டாட்டிக் ப்ரோக்ராமை நம்ம எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த டைமில் இருக்கிறது ஸ்டாட்டிக் டைனமிக்னா ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன் கிடையாது டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷன் அது வந்து டைனமிக் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நான் ப்ரோக்ராமில் வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போன்னு அலக்கேட் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிக் அலக்கேஷன் வேல்யூ முன்னாடியே கொடுக்குறது இல்லை ஜஸ்ட் ஏன்னு மட்டும் கொடுத்துட்டு ரன் டைமில் கேட்குறேன் என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ டியூரிங் தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப்டர் தி எக்ஸிக்யூஷன் கிடையாது டியூரிங் தி எக்ஸிக்யூஷன் வேல்யூவை நான் கெட் பண்ணுறது வந்து டைனமிக் அலக்கேஷன் ஓகேவா ஸோ எஸ் ரேம் டி ரேம் அதான் அந்த மாதிரி இது ஒரு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் இதையும் தனியாக கேட்பாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ் ரேம் டி ரேம் நெக்ஸ்ட் அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ரேம் ஸோ ரேம்னாலே உனக்கு வந்து பெர்மனண்ட்டாக இருக்க போகிறது இல்லை டெம்ப்ரவரி தான் ஸோ அதில் ஸ்டாட்டிக் ரேம்ன்றது இன்னும் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஓகே டைனமிக் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் கம்பேர் தென் ஸ்டாட்டிக் ரேம் ஓகேவா சொன்ன டீட்டெயிலாக அடுத்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் தென் பி ரோம் ரோம்னா ரீட் ஓன்லி மெமரி டேட்டாவை வேறு யாரும் மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரீட் ஓன்லி ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டு தான் எடிட் பண்ண முடியும் தவிர அந்த டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ண முடியாது ஓகேவா பி ரோமோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரீட் ஓன்லி மெமரியாக வச்சுட்டேன் ஃபர்தராக டேட்டாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ண முடியாது மாடிஃபை பண்ண முடியாது
இப்போ நான் ஜாய் ஸ்டிக்கை டெலிட் பண்ணுமா ஜாய் ஸ்டிக்கை டெலிட் பண்ணிடலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஜாய் ஸ்டிக்லேருந்து இஜெட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக போயிடும் ஸோ அதை இமேஜின் பண்ண நான் பிஏ டெலிட் பண்ணோம்னா ஏ மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் டெலிட் ஆகும் இபி ரூமில் ஓகே செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணும்போது ரிமைனிங் இருக்கிற டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாகவே டெலிட் ஆகும் ஸோ இதை ஓவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா நெக்ஸ்ட்டு வருது இஇபி ரூம் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி நேம் இட் சார் எலக்ட்ரிக்கலி ஸோ ப்ரீவியஸாக ப்ரீவியஸாக இபி ரூமில் யூவி ரேஸ் யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணுவாங்க இங்கே எலக்ட்ரிக் வேவ்ஸ் வச்சு டெலிட் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து செலக்டிவாக டெலிட் பண்ணலாம் இந்த கமா டெலிட் பண்ணுமா பண்ணிக்கலாம் இந்த வி டெலிட் பண்ணுமா பண்ணிக்கலாம் பாசிபிள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் வந்து ஹையாக இருக்கும் செகண்டரி மெமரி வந்து இது வந்து சீப்பாக இருக்கும் ஸோ சீப்புன்னு சொல்ல முடியாது செகண்டரி மெமரி வந்து நீ ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்குற பொறுத்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கம்பேர் தென் ரேம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மொபைல் வாங்குற இன்டர்னல் மெமரி எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மொபைல்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட்னா அதே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மொபைல் வந்து ஜிபி இன்டர்னல் ரேம் இருக்க மொபைல் வந்து இன்னும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகே பட் செகண்டரி மெமரி நம்மளோட சாய்ஸ் தான் எக்ஸ்பேண்டபிள் செகண்டரி மெமரி வந்து எவ்வளோ ஜிபி வேணாலும் போய்க்கலாம் நம்ம உடனே வாங்கணும் அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவைப்படும் போது கார்டாக டேட்டா வாங்கி இன்சர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அந்த கம்பேர் பண்ணும்போது தான் ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போதும் இது வந்து ஹை ஸ்பீடில் இருக்கும் இது வந்து கம்பேர் தான் இது வந்து லோ ஸ்பீடில் இருக்கும் அப்படி தானே ஹை ஸ்பீட் மீனிங் என்ன ரேண்ட் டேட்டா வந்து இமீடியட்டாக வந்து ப்ரோக்ராமில் இருக்கும் குயிக்காக ரன் ஆயிரும் ரோமில் அப்படி கிடையாது எந்த செகண்டரி டிவைஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்றது பஸ் வழியாக ட்ராவல் பண்ணி ஃபெச் பண்ணி திரும்பி கொண்டு வந்து சே அதை வந்து லோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டைம் வந்து ஒன்று கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதனால தான் இது ஹை இது லோ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மினிமம் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலே என்ஃப் தான் ஸோ ஓகே ஸோ இதில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுல இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம எஸ்ராம் டிராம் பார்ப்போம் ஸோ வாட் யூ மீன் எஸ்ராம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டாட்டிக் ரேம் இது டைனமிக் ரேம் டி ரேம் ஓகேவா ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டெஃபனிஷன் தான் எஸ்ராம்னா என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் ரேம் டி ரேம்னா டைனமிக் ஸ்டாட்டிக் வந்து காஸ்ட் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து டேட்டா ப்ரீவெண்ட் முன்னாடியே டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறனால அதோடய மெமரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்ன மாதிரி இன்டர்னல் மெமரி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டுமே இன்டர்னல் தான் கம்பேர் தென் டி ரேம்ஸ் இது வந்து காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இது சீப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து கெப்பாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாட்டிக் ரேமில் இதில் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறனால இது ஹீட் எமிஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் லோ ஹீட் எமிஷன் இது வந்து ஹை ஹீட் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறனால லோ பவர் கன்செப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஹை பவர் கன்செப்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ டேட்டா வந்து ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டாட்டிக் ரேமில் டேட்டாவை முன்னாடி டேட்டா கொடுத்துருக்கனால ரன் பண்ணோன்னு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் பட் டி ரேம் டைனமிக் ரேமில் கம்பேர் தன் இது கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் கம்பேர் தன் ஓகேவா பட் ரெண்டுமே ஒரே ஸ்பீடு தான் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் பாயிண்ட்லாம் ரிஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஹீட்டு அதிகமாக இருக்கிறனால ரெஃப்ரெஷிங் யூனிட் வந்து இதுக்கு வந்து தேவை கிடையாது இதில் ஏன்னா இது ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறனால நோ நோ பட் இங்கே எஸ் ரெஃப்ரெஷிங் வேணும் ஏன்னா ஹீட் அதிகமாக இருக்குல ஸோ அதை வந்து எமிட் பண்ணுறதுக்காண்டி ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி டேட்டா தேவை ஸோ இதுதான் எஸ்ராம் டி ரேமோட டிஃப்ரென்ஸ் இது இம்பார்ட்டன் ஒன் இதே நீ வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இருக்குன்றத ஓகே ஸோ இன்புட் பார்த்தாச்சு மெமரி பார்த்தாச்சு மெமரியில் ரேம் ரோம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது மட்டும்தான் இன்புட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இல்லை இல்லைந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து நெக்ஸ்ட் டேட்டாக்கு போகுது தட் இஸ் ரேம் ரோம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சிபியூக்குள்ளே போகுது சிபியூவில் ரெண்டு பாட் இருக்குது ஏஎல்யு அரித்மேட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ஸோ இங்கே தான் வந்து சிஸ்டம் வந்து ப்ராசஸிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இங்கே வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணும் அது இஸ் எக்ஸாக்டாக கன்ஃபார்ம் பண்ணும் இஃப் இட் இஸ் த கிவன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் அர
லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் லெஸ் தென் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் நாட் ஈக்குவல் 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 இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் அண்ட் ஆர் ஆர் அந்த மாதிரி இடம் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே தான் சிஸ்டமோட மெயின் ப்ராசஸிங் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ வாட் யூ மீன் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஓகேவா ஸோ டேட்டாவை இன்புட்டாக கொடுத்தாச்சு இட் அக்செப்ட் த இன்புட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெமரி வந்து இட் ஸ்டோர்ஸ் த இன்புட் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏஎல்யூ இட் ப்ராசஸ் த இன்புட் கரஸ்பாண்டிங் அரித்மெட்டிக் ஆர் லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தென் கண்ட்ரோல் யூனிட் இட் கண்ட்ரோல் த ஹோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறத விட இன்னொரு எக்ஸாக்ட் டேம் வந்து ரெகுலேட் ஹோல் ப்ராசஸை ரெகுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே இன்புட்டை நான் மவுஸில் கொடுக்குறேன் அட் அ டைம் ரெண்டு மவுஸ் கீ கீபோர்டில் ரெண்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எந்த கீ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஸ் பண்ணுறனோ அது தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டிசைட் ஃபுல்லாமே கண்ட்ரோல் தான் எடுக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரப்ட் ஆகலாம் அவ்வளோ பஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் லைன் வந்து உடஞ்சிருக்கலாம் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் யூனிட் ஓவர் கம் பண்ணி ப்ராசஸை ரெகுலேட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு சூப்பர்வைசர் மேனேஜர் அப்புறம் ஹெச்ஓடி அந்த மாதிரி தான் அந்த டாஸ்க்கை வந்து ப்ராசஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இட் ரெகுலேட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் த ஹோல் ப்ராசஸ் அதான் கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட பர்பஸ் ஓகேவா த லாஸ்ட் ஒன் அவுட் புட் யூனிட் ஓகே இட் ப்ரொடியூஸ் த ரிசல்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் அப்படி தானே இப்போ நான் ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுறேன் சாங் எங்கே ப்ளே ஆகணும் ஸ்பீக்கரில் ப்ளே ஆகணும் அது பிரிண்டரில் ப்ளே ஆகக்கூடாது ப்ளே ப்ளே ஆக முடியாது பிரிண்டரில் பிரிண்ட் தான் எடுக்க முடியும் ரெண்டுமே அவுட் புட் டிவைஸ் தான் எஸ்டில் வந்து ஸ்பீக்கர் இதை எழுதிக்கலாம் ஓகே சாங் ப்ளே பண்ணும் போதும் அந்த சாங் வந்து கரெக்டாக ஸ்பீக்கரில் தான் ப்ளே ஆகணும் அப்படி தானே ஜஸ்ட் லைக் அதேமாதிரி டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் எடுக்கிறேன் பிரிண்டரில் தான் பிரிண்ட் எடுக்கணும் ஸ்பீக்கரில் எடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ அந்த டே இது எல்லாமே யார் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ரெகுலேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா என்னென்ன அவுட் புட் யூனிட் இருக்குது விடியு விஷுவல் டிஸ்பிளே யூனிட் தட் இஸ் மானிட்டர் அதான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரிண்டர் பிரிண்டர்லாம் நிறையா இருக்குது இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் இருக்குது லேசர் பிரிண்டர் இருக்குது இப்போ அட்வான்ஸாக எல்லாமே லேசர் பிரிண்டர் தான் மூவ் ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் என்ன பண்ணணும் இங்கே த்ரோ பண்ணும் ஒரு ஒரு லெட்டராக இங்கே த்ரோ பண்ணி த்ரோ பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணும் பட் இன்ஜெக்ட் பிரிண்ட் லேசர் பிரிண்டர் அப்படி கிடையாது நீ பிரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னே சரன் டேட்டா ஃபுல்லாமே லெஃப்ட் ஆகி வித்தின் அ செகண்ட்குள்ளே உனக்கு டாக்குமெண்ட் வந்துடும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பிளாட்டர் பிளாட்டர்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது ஸோ இதோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு ஆம் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆர்கிடெக்சரல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த டீட்டெயிலாக தெரியும் அந்த ரெண்டு ஆம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உன்னோட டயக்ராம் வந்து டிசைன் பண்ணும் ஓகே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் உன்னோட டயக்ராம் என்ன மாதிரி இருக்கும் எலிவேஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆம் வந்து ட்ரா பண்ணும் ஸோ இங்கே பிளாட்டரும் எழுதிக்கலாம் அவுட் புட் டிவைஸில் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து இன்புட் கொடுத்து அவுட் புட் கெட் பண்ணிட்டேன் இதுதான் பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டே இருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் அதர்வைஸ் பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ